കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി അബുൽ ഐസിന്റെ കരുതൽ തടങ്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ ഇടത് എം എൽ എമാരായ പി ടി റഹീമും കാരാട്ട് റസാഖും ഇടപെട്ടതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ ഡി ആർ ഐ ചുമത്തിയ കോഫെപോസ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയെന്ന് എം എൽ എ മാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു അബുൽ ഐസിന്റെ പിതാവ് നൽകിയ അപേക്ഷ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് എം എൽ എമാരുടെ വിശദീകരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അബുൽ ഐസിന്റെ പേരിൽ ഡി ആർ ഐ ഒരു വർഷം മുൻകരുതൽ തടങ്കലിന് വകുപ്പുള്ള കൊഫെപോസെ ചുമത്തിയത് ഒളിവിൽ പോയ അബുൽ ഐസിന് വേണ്ടി ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു അബുൽ ഐസിന് ചുമത്തിയ കൊഫെപോസെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എം എൽ എമാരായ പി ടി റഹീമും കാരാട്ട് റസാഖും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് കത്ത് നൽകിയ കാര്യം പി ടി റഹീം എം എൽ എ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊഫെപോസി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് അബുൽ ഐസിന്റെ പിതാവ് എം പി സി നാസർ നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് കാരാട്ട് റസാഖും പറയുന്നു സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ നൽകിയ അപേക്ഷ എന്ന നിലയിലാണ് കത്ത് നൽകിയതെന്നും എം എൽ എ വിശദീകരിക്കുന്നു എന്താണ് അതില് പറയുന്നത് നമ്മള് പിതാവിന്റെ അപേക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓ നമ്മളത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തതല്ലേ അത് പിന്നെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കൊഫെപോസെ ചുമത്തി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞുവെന്നും അതിനാൽ ചാർജ് ഒഴിവാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു എം എൽ എമാരുടെ അപേക്ഷ എന്നാൽ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയം കണക്കുകൂട്ടിയാണ് ഒരു വർഷം പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അപേക്ഷകൾ തള്ളി അബുൽ ഐസിന് എം എൽ എമാർ നൽകിയ കത്തിനെക്കുറിച്ച് ഡി ആർ ഐ കോടതിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ അനധികൃതമായി കേരളത്തിലെത്തിയ അബുൽ ഐസിനെ ഡി ആർ ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇയാൾ ഇപ്പോൾ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവിലാണ് നേരത്തെ ദുബായിൽ അബുൽ ഐസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്കൊപ്പം എം എൽ എമാരായ പി ടി റഹീമും കാരാട്ട് റസാഖും നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് പി കെ ശശിക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ സി പി എം നടപടി നാളെ ഉണ്ടായേക്കും ശശിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കാൽനട പ്രചരണ ജാഥ ഇന്ന് സമാപിക്കുന്നതോടെ നാളെ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ നടപടിയെടുക്കാനാണ് സാധ്യത പി കെ ശശി എം എൽ എക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാനാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേർന്നത് എന്നാൽ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സി പി എം കാൽനട പ്രചരണ ജാഥയുടെ ക്യാപ്റ്റനായി ശശി ജാഥ നയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ പാർട്ടി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നാളത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ജാഥ ഇന്ന് ഷൊർണൂർ കുളപ്പുള്ളിയിൽ സമാപിക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐ വനിതാ നേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ നടപടി വൈകുന്നത് ഏറെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടപടി ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ ശശിയെ സ്ഥാനത്തു നിന്നും തരം താഴ്ത്തുമെന്നാണ് സൂചന പരാതി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട് വിവാദമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന ശശിയുടെ ആരോപണവും പാർട്ടി കമ്മീഷൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിലും നടപടി ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് വനിതാ നേതാവ് പി കെ ശശിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത് പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വി എച്ച് പി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മസഭയും ശിവസേനയുടെ റാലിയും അല്പസമയത്തിനകം തുടങ്ങും ഉദ്ധവ് താക്കറെ അയോധ്യയിലെത്തി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരും സന്യാസികളും അടക്കം രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന ബി ജെ പിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശിവസേന രംഗത്തു വന്നു നാലു വർഷം രാമക്ഷേത്രത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് ശിവസേന മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെ കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നു അഭിലാഷ് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ 
ശിവസേനയുടെ മഹാറാലിയും വി എച്ച് പിയുടെ ധർമ്മസഭയും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ തന്നെയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം പ്രവർത്തകർ അണിനിരക്കുന്ന റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചത് നാല് വർഷമായി ബി രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഇനി എപ്പോഴാണ് ക്ഷേത്രം പണിയുക ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിന്റെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒപ്പം യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയെങ്കിലും രാമക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വാക്കുകളിൽ മാത്രം അത് ഒതുങ്ങുന്നു പ്രവൃത്തിയിലില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പ്രവർത്തകരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിൻ മാർഗം ഉൾപ്പെടെ അയോധ്യ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് വി എച്ച് പിയുടെ ധർമ്മസഭ നടക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വി എച്ച് പി അവകാശപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഡൈസിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം സന്യാസിമാരും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അയോധ്യ തർക്കഭൂമി വിഷയം തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട അവിടെ ശിവസേനയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതും രേണു കെ പി അഭിലാഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കന്നഡ നടനും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന അംബരീഷിന് അന്ത്യാഞ്ജലി രജനീകാന്ത് ഉൾപ്പെടെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖർ അംബരീഷിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനെത്തി ബംഗളൂരുവിലെ കണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി ബംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം വൈകിട്ട് മാണ്ഡിയയിൽ നടക്കും അംബരീഷിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് മാണ്ഡിയയിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയായ നടി സുമലതയാണ് ഭാര്യ